ಪರಿಸರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶುಭ ವೀಕ್ಷಕರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೀನೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅದಲ್ಲದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಹಲೋ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲಿ ಮಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೆ ಜಯನಗರ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ನೇರವಾಗಿ ಬೇಚಿನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಪಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಝೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ತ್ರಿಬಲ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ತ್ರಿಬಲ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಫುಲ್ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗ
ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಕ್ ತುಂಬಾ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾ ಕರೀನ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೆ ಜಯನಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರೋದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿರಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಖಂಡಿತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಷ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬೃಂದ ಅಂತ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಬೃಂದ ತುಮಕೂರಿಂದ ಓಕೆ ಮಾ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿ ಬೃಂದ ಅವರೆ ಅದು ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಕ್ ಗಳು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಅದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗಿಂದಾನು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಾ ಓಕೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಆತರ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾಮ ಆ ಸೋಪ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಅದು ನಷ್ಟಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದು ನೋಡಿ ಮೈ ಇದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ 8th 9th 10th ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೋ ಅದರಿಂದ ಮಡುವೆಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಬೇಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾ ಕರೆನ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಎಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗುಟ್ಟೇಜ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಒಂದ್ ಸೈಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಕಲ್ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ 
ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ ಆಗೋದು ಏನಾದ್ರು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಕ ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುವಂತಹ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಕರೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಹೆಸಾಗಿ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಝೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ತ್ರಿಬಲ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ತ್ರಿಬಲ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಭೇಟಿ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಟ್ ಔನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ತ್ರಿಬಲ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ನೋಡೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅದು ಲೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಏಜ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದು ಇವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈ ಒಂದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇಂದ ಬರಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇಂದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇಂದ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇಂದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗೋದು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮೆನಿ ಅದರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಕ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸವಿತಾ ಅದಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಮಾ ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗಲಿಂತ ರೀ
ಆ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ವಿಟಿಲಿಗು ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಾನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಚಂದನ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗ ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾಮ ಏನಾಯ್ತು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಆತರ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗೋದ್ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ವಿಟಿಲಿಗು ಅಂತ ಅನ್ಸಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾ ಕರೀನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೆ ಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಸ್ಎನ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವಿಶೇಷ ನೆರಪ್ರಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದೀರಾ ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಏನೇ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಯೂರ್ 
ಇಲ್ಲದೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕರೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ತ್ರಿಬಲ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ತ್ರಿಬಲ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ ನಾವು ವಿಟಿಲಿಗೂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ನು ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿಟಿಲಿಗು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾಸಸ್ ಇಂದ ಬರಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ವಿಟಿಲಿಗೂ ಬಂದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಕಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚುವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆರಿ ಟ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯವರಿಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ವಿಟಿಲಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತದ್ದು ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುವಂತಹ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಜಯನಗರ್ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅನ್ನೋದ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರಬಹುದು ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ವೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲರ್ ಕಿಂತ ಅದು ಒನ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರಬೇಕು ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವೆರಾಸ್ ನಾನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈ ಕೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಖಂಡಿತಾ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡುದು ಉತ್ತಮ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾವ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚಗಳೇನಾದ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆರೆತ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಕೆರೆತ ಇದೆ ಓಕೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದೆ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋ ಕಡೆ ಜಾಗದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆಯಮ್ಮ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಮುಕ್ತ ಮೂಗು ಕಣ್ಣು ಚುಟ್ಟಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖದ ಮೇಲ
ಇದು ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಬೇಕು ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವ ಡಿಸೀಸಸ್ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವಿರಾಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಮತ್ತೆ ವಿಟಿಲಿಗ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ವಿರಾಸ್ ರಿಂಗ್ ವಾಮ್ ಟೀನಿ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮೇನ್ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರತಾ ಇರುತ್ತೆ ಉರಿ ಇರಬಹುದು ಅಂಡ್ ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ತರ ಆಗೋದು ಎರಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎರಪ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಅಂಡ್ ಹೊಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟು ತರ ಬರೋದು ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟೀನ್ ಏಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು ಒಂದು ಆಕ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮುಂಚೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿ ಮಧು ಅವ್ರೆ ಸರ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಡ್ರ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಕಾಯಿ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಓಕೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಇಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಆ ತುಂಬಾ ಕೆರೆತ ಬರೋದು ಆತರ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಮಧು ಅವ್ರೆ ಕೆರೆತಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗರ್ಭೆ ಗರ್ಭೆ ತರ ಓಕೆ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟು ತರ ಬರೋದು ಆತರ ಇದೆಯಾ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಒಂದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂತರ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುವಂತಹ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ನೇರವಾಗಿ ಬೇಚಿನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಸ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ಆಕ್ನಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಆಕ್ನಿಸ್ ಬರಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆಕ್ನೆ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಆಕ್ನೆ ಈ ಮೊಡವೆಗಳು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಏಜ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಏಯ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೊಡವೆ ಅಂತ ಅದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಎನಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಆಗ್ಲಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಟಮ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಿ ಕಾಶಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ತುಂಬಾ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಏನೋ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು
ಹಾಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೈಪೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಟಿಲಿಕೋ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೈಪರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಶ್ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ಆಗೋದು ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡೆ ಆಗೋದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೈಪರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಹೈಪರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೈಪರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂಗೈಲಿ ಕಟ್ತಾ ಕಟ್ತಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಚರ್ಮ ಚರ್ಮ ಏಡ್ಸ್ಲೇ ಇದೆ ಪುನಃ ಬರ್ತದೆ ಪುನಃ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಕಟ್ತಾನೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಯಾವ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ವೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುಳೆ ಗುಳೆ ತರ ಬರೋದ ಆತರ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ರಾಜು ಅವ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಓಕೆ ಓನ್ಲಿ ವೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೈಟ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಜುರಿ ಆಗೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ವೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ವಿಟಿಲಿಗೂ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೆ ಜಯನಗರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂಬರ್ ನ ನೋಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಭೇಟಿನ ಆಗಬಹುದು ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಪಡ್ತಾನೆ ಇದೀರಾ ಸೊ ಎಸ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಏನೇ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿರಸ್ತ ಆಗುವಂತಹ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಓಕೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷ
ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಈಸಿ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಈವನ್ ನಾವು ಇನ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ನಾವು ವಿಟಿಲಿಗೋನು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ವಿಟ್ಲಿಗೋ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ವಿಟ್ಲಿಗೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದಾನೇ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿನೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದನೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ವಿಟಿಲಿಗೋನು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಆದ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲಿ ಜಯನಗರ್ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರುವಂತದ್ದು ನಿಮಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದು ನಾರ್ಮಲಿ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲಾರ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಾತರ ಅಲ್ಲ 25-30 ಹೇಳ ನಿಮಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುವಂತಹ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ತುಂಬಾ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗೋ ಮೊದಲು ಒಂದು ಓನ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ನೀವು ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಕೇಸ್ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕೇಸ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬನ್ನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ
ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವಿಶೇಷ ನಿರೂಪಿಸಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿನ ಮಾಡಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಆಗೋ ಕಾಸಸ್ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿ ಅವ್ರಿಗಿದ್ರೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಎನಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಜುರಿ ಆಗೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ರಾಮಾ ಆಗೋದು ಇದರಿಂದನೂ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎರಡಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರಿಗೊಬ್ರು ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ ಹತ್ರ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಈಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಫುಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ವೇಕ್ ಅಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಿಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇರಬಹುದು ನಮ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಲವು ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಫುಡ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾವ ಫುಡ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಕೆಲವು ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಾಡಿ ತುಂಬಾ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಆ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗುಳಿಗೆ ತರ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆರ್ತ ಬರೋದು ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್
ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಗುಲೆ ಗುಲಿಗೆ ತರ ಬರೋದು ಆತರ ಏನಾದ್ರೂ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಸೋ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಹೈಪರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರೇ ಈಗ ನಾನು ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಹೈಪರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೆ ಜಯನಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಖಂಡಿತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಸಿನ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಯನ ಅಂತ ಮೈಸೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ನಯನ ಅಂತ ಸರ್ ನನ್ ಕೈ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಡ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆರೆದಾಗ ಅದು ಪೌಡ್ರ್ ತರ ಇದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ಚೆಕ್ಕೆ ತರ ಎದಳ್ತಿದೆ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿದೆ ತುಂಬಾ ಜರ ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರ್ಸಿದೀನಿ ಅದೇನೋ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅದು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೈನ್ ಅವರ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಚೆಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೊಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟು ತರ ಬರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿಂಟಮ್ ಆಫ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಸ್ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಾಡಿ ತುಂಬಾ ಒಳಗಡೆ ಡೀಪ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾ ಕರಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಜೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಹಲವಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಇಂದ ಇರಬಹುದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬಾ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುವಾಗ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬಾ ವಲ್ನರಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬಲಹೀನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಲರ್ಜೀಸ್ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬಾ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂದು ಫುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ಕಿನ್
ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗಲೇ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೀವು ಅಥವಾ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಓ ಮೇರ ಓನ್ ಅಂತಾರೆ ಓನ್ ಮೆರಿಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವಾಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಫೈ ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಫುಡ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಡ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋ ತುಂಬಾ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಹೈಜೀನಿಕ್ ಆಗಿ ಇರಲೇಬಾರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ಹೈಜೀನಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಆಯ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಯ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ ಇರಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಿಂಪಲ್ ಆಗಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಾವು ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಫರ್ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ